Majira saa na usiku wa kuamkia Septemba 30 marehemu Suzana anekadiriwa kuwa na miaka hamsini akiwa nje nyumba yake wakila chakula na familia yake. Ghafla kaingia mwanaume ambaye alivaa mavazi ambayo si rahisi kumtambua na kuanza kumshambulia Suzana kwa mapanga hali iliyozua hofu na kusababisha wale kuwepo kukimbia. Litukuta tunaanza kula. Yamefika ya tu kuanza kumkata mapanga. Tukaanza kukimbia tu tukamwacha bibi anaanza kulia. Baada ya kupiga yowe, wananchi walifika kwa marehemu Suzana lakini hakufanikiwa kumpata mtumiwa. Alikuwa amekuja amevaa jaketi jeusi. Alafu alikuwa na, na aina ya kofia ambayo inaitwa kepu. Amejifunga kitambaa chekundu katika harakati ya kwenye macho yake. Basi akafanya tukio hilo misho akamaliza akatokomea akaenda. Matukio manne ya mauaji kwa miezi miwili si jambo dogo katika eneo hili. Historia ya nyuma kata hii imewahi kuongoza katika masuala ya ujambazi hasa watu kokatwa mapanga katika miaka ya nyuma. Na mwa baada ya miaka miwili katika matukio haya waweze kutukia matukio kama mara tatu ya ukataji wa mpanga. Kwa ujumla kata hii iko juu sana katika kazi ya ukataji wa mpanga. Wazee hasa wanawake sasa wameanza kupata hofu. Mtukomboe. Tutaisha wakikuru, sijui wakikuru tu. Wakikuru si ndio wachawi. Hakuna kwa hata nyampara eti wakikuru ndio wachawi tunakatakata kutuonea tu. Mkuu wa wilaya Nyangwale Hamimu Guyama anafika hapa na kuona sasa swala lilobaki ni kupiga kura. Na ndio mwarubaini wa kuwajua na ujihusisha na matukio ya ukataji wa mapanga. Huyo mtu yeye amekimbia kupitia wapi? Na yeye mlikuwa wapi? Kwa hiyo haiwezekani na lazima tufike mwisho. Ni lazima tuanze kupambana. Tumepoteza huyu, hatutaki kupoteza mwingine. Na tunaanza hapa. Tunaanza leo. Zoezi hili linaanza la kupiga kura. Kila mtu akiandika naye muhisi na wale wasiojua kuandika walisaidiwa. Lakini kuna mtu mwingine anaweza akajisikia uh, kuandika hata ujumbe wa simu. Naamini sasa na eneo hili naona lina mtandao. Baada ya zoezi kumalizika mkuu wa wilaya Guyama anatoa nafasi kwa wananchi juu ya nini kifanyike kukomesha haya. Kituo cha polisi kiwepo hapa Shabaka. Kwa sababu matokeo yanapotokea hapa inakuwa ni tatizo kuwapata ninyi kule Nyamwale. Mwisho wa siku unakuta huku mtu ambaye amefanya tukio amesha amesha chomoka. Naona tuendelee tu na hili zoezi la kupigiana kula hili. Inaweza likakomesha hayo mauaji. Ma, ma Mpaka sasa watu wanne wanashikiliwa kwa mahojiano zaidi huku kura hizo zikienda sasa kuchambuliwa ili kuweza kuwapata watuhumiwa wanaoshukiwa. Baadhi ya wananchi wamesema vyanzo vikubwa vya matukio haya ya mauaji ni migogoro ya shamba. Kutoka hapa wilani ya wale mkoani Geita, Salma Mrisho, Star TV.